दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे सेफ होंगे दोस्तों आज हम इस वीडियो में डब्ल्यू एच यू टेन की एक बहुत इंपॉर्टेंट पोएम दी अनोन सिटीजन के ऊपर दोस्तों बात करेंगे लाइन बाय लाइन आज हम इस पोएम को देखेंगे दोस्तों तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते वीडियो को स्टार्ट करते समय दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए उसके बाद बेलाइक को प्रेस कर और क्वेश्चन क्लिक कीजिए थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते बिगिन दोस्तों इस पोएम में बेसिकली पोएट ने एक अनोन सिटीजन का परिचय देकर गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया है मतलब सेटायर किया है ठीक है कि किस तरह से गवर्नमेंट हर लोगों की प्राइवेसी में जो प्राइवेट लाइफ है उसमें इंटरफेयर करती है हर लोगों की छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर गवर्नमेंट ख्याल रखती है हालांकि वो चीज़ें हर किसी का पर्सनल होता है प्राइवेट होता है लेकिन फिर भी गवर्नमेंट उसमें इंटरफेयर करती है तो चलिए दोस्तों लाइन बाइन देखते और समझते हैं ही वॉज फाउंड बाय द ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स टू बी वन अगेंस्ट होम There was no official कम्प्लेन दोस्तों यहाँ पर पोइटिक आदमी की बात कर रहे हैं और यह कह रहे हैं कि ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स के द्वारा एक आदमी को खोजा गया है उसका परिचय को खोजा गया है जिसके अगेंस्ट में कोई भी ऑफिशियल कम्प्लेन नहीं है मतलब उसकी पूरे लाइफ में कोई भी कम्प्लेन नहीं है उसके अगेंस्ट में वो बहुत ही होली पर्सन है ऑल एंड ऑल द रिपोर्ट्स ऑन हिज कंडक्ट एग्री दैट इन द मॉडर्न सेंस ऑफ एन ओल्ड फैशन वर्ल्ड ही वॉज ए सेंट और जितने भी गवर्नमेंट रिपोर्ट उसके ऊपर आए हैं उस सभी रिपोर्ट को देखते हुए ये लगता है कि वो आदमी बहुत एक सेंट की तरह था मतलब बहुत ही पवित्र था एक साधु था हम ओल्ड फैशन वर्ल्ड में जो यूज़ करते हैं सेंट वही आप मॉडर्न सेंस में यूज़ हो रहा है कि एक ये आदमी बहुत ही सेंट था सेंट की तरह था मतलब उसके विरुद्ध में कोई कंप्लेन नहीं था ये तभी हो सकता है जब एक आदमी पूरा सेंट होगा और होली होगा तो इस आदमी के विरोध पूरा जीवन में कोई कंप्लेन नहीं है ये बहुत ही अच्छा आदमी है फॉर इन एवरीथिंग ही डिड ही सर्व द ग्रेटर कम्युनिटी अपने जीवन में उसने जो भी कुछ किया अपने कम्युनिटी को ग्रेट बनाने के लिए और अपनी कम्युनिटी को सर्व करने के लिए उसने किया एक्सेप्ट दी वर्ल्ड टिल द डे ही रिटायर्ड जब वर्ल्ड वॉर टू हुआ था उस टाइम पर सिर्फ उसने अपनी कम्युनिटी का साथ नहीं दिया वर्ल्ड में ज्वाइन क्या नहीं लेकिन इसके इस इसको छोड़कर वर्क को छोड़कर उसने अपना पूरा जीवन अपनी कम्युनिटी को सर्व करने के लिए उसने दिया था ही वर्क इन ए फैक्ट्री एंड नेवर गॉट फायर ये आदमी एक वर्क एक फैक्ट्री में काम करता था और ये फैक्ट्री से उसे कभी निकला नहीं गया मतलब वो बहुत ही स्किल पर पर्सन था बहुत ही हार्ड वर्किंग पर्सन था इसलिए उसे कभी भी फैक्ट्री से निकला नहीं गया और वो बहुत ही पैशन से फैक्ट्री में काम करता था बट सेटिस्फाइड हीज एम्प्लॉयर्स फ्यूज मोटर्स इन कॉरपोरेशन उसने अपने पूरे काम जीवन में अपने एम्प्लॉयर्स को बहुत ही सेटिस्फाई किया अपने कामों से बहुत ही खुश किया क्योंकि उसका काम करने का जो तरीका जब बहुत ही अच्छा था और बहुत जो कंपनी में काम करता था उस कंपनी का नाम था फ्यूज मोटर्स इन कॉरपोरेशन येट ही वॉज नॉट ए स्क्रैप और ऑड इन इज व्यू और उसके व्यू में उसका जो सोच है उसमें कोई ऑर्डनेस नहीं था वो बहुत ही जेन्यन था फॉर इस यूनियन रिपोर्ट दैट ही पेड हिज ड्यू और गवर्नमेंट का जो यूनियन रिपोर्ट है उसमें भी ये साफ लिखा है कि वो आदमी अपना गवर्नमेंट का टैक्स टाइमली भरता था उसमें टैक्स ने उस टैक्स देने में उसने कभी भी कोई खामियां नहीं किया मतलब वो बहुत ही अच्छा आदमी था गवर्नमेंट की तरफ से भी ये बोला जा रहा है एंड आवर सोशल साइकोलॉजी वर्कर्स फाउंड दैट ही वॉज पॉपुलर विथ हिस मीट्स एंड लाइक ड्रिंक्स और हमारे जो सोशल साइकोलॉजिकल वर्कर्स हैं मतलब जो सोसाइटी के लिए आ, सोचते हैं वो भी कहते हैं कि ये आदमी बहुत ही अपने फ्रेंड में बहुत ही पॉपुलर था और वो ड्रिंक लेना पसंद करता था दोस्तों आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो सोशल वर्कर्स है गवर्नमेंट है अपने छोटे छोटे एक आदमी के छोटे छोटे चीज़ों के ऊपर भी ध्यान रख रहे हैं तो आप देख सकते हैं इस, इसी तरह पॉइंट ने यहाँ पे एक सटार की तरह ये यूज़ किया है The press are convinced that he was bought a paper every day. और जो प्रेस था उसको भी पता था कि यह आदमी हर दिन एक पेपर खरीदता था एंड दैट हीज रिएक्शन टू एडवर्टमेंट वेयर नॉर्मल एवरी वे और पेपर पढ़ने के बाद पेपर में जो भी एड आता था उस एड में एड में एड को देख कर उसका जो रिएक्शन था वो हर दिन ही सेम था पॉलिसीज टेकन आउट इन इज नेम प्रूव दैट ही वॉज फुल्ली इनसिक्योर और उसके नाम से जितनी भी पॉलिसीज थी मतलब इंश्योरेंस थी उसे देखकर कर यह लगता है कि उसके उसका जो लाइफ है बहुत ही इनसिक्योर था 
and his health card show he was once in a hospital but left it cure uska jo health card hai health card hai isme bhi likha hai ki wo ek baar ek hospital mein admit tha aur baad mein jaakar usko chhod diya gaya to sab dekh sakte hai ki kis tarah se government chote chote cheezon ke upar bhi privacy ke upar citizen ke privacy ke upar bhi bahut dhyan rakhte hain but producers richards and high grade living declared he was fully sensible to the and advantages of the instrument pen और जितने भी प्रोड्यूसर रिचर्स थे और हाई गेट लिविंग लिविंग जो लोग थे उन्होंने डिक्लेयर किया था कि ये जो आदमी था ये बहुत ही सेंसिबल था किसमें इन इंस्टॉलमेंट प्लान में मतलब जो भी इंस्टॉलमेंट प्लान उसने किया था उसके एडवांटेज को लेकर वो बहुत ही सेंसिबल था उसको पता था कि कौन से इंस्टॉलमेंट प्लान में कौन सा एडवांटेज है उसको पता था तो ये भी चीज़ गवर्नमेंट को पता है एंड हैड एवरी थिंग नेसेसरी टू द मॉडर्न मैन और एक मॉडर्न मैन के पास जितने भी चीज़ होनी चाहिए नेसेसरी वो वो सभी चीज़ें उसके पास थी क्या क्या थी एक पोनोग्राफ था एक एक फोनोग्राफ था ए रेडियो था एक कार था और एक फ्रिज था ये सभी चीज़ें उसके पास थी आवर रिचर्सर रिचर्सर इन टू पब्लिक ओपिनियन कॉन्टेंट दैट ही हेल द प्रॉपर ओपिनियन फॉर द टाइम ऑफ ईयर और हमारे जो जितने भी रिचर्सर्स थे वो उस उन्होंने भी कहा है कि उसका जो पूरे टाइम पूरा ईयर का जो टाइमिंग था उसका बहुत ही प्रॉपर था मतलब पूरा ईयर में क्या करना है क्या नहीं करना है उसको लेकर उसका जो ओपिनियन था वो बहुत ही क्लियर था और प्रॉपर था वैन देर वॉज पीस ही वॉज फॉर पीस वैन देर वॉज वर ही वैन जब भी देश में पीस की ज़रूरत थी वो पीस के लिए खड़ा होता था जब भी अपने देश में लड़ाई होती थी अपने लड़ाई को लड़ाई में ज्वाइन करने के लिए और अपने देश में कंट्रीब्यूट करने के लिए वो हमेशा तैयार था ही वॉज मेरिड एंड एडेड फाइव चिल्ड्रन टू दी पॉपुलेशन उसने वो उसने मेरिड uh, किया और उसके पांच बच्चे भी थे विच आवर यूनिस्ट सेस वॉज द राइट नंबर फॉर ए पेरेंट्स ऑफ हिज जनरेशन और जो इगुनेस थे मतलब पॉपुलेशन कंट्रोल जो टीम थी गवर्नमेंट का उन्होंने भी कहा था कि ये जो पॉपुलेशन है मतलब उसका जो फाइव चिल्ड्रन है ये पूरा एग्जैक्ट आपका नंबर था उस जनरेशन के हर पेरेंट्स के लिए मतलब हर पेरेंट्स को पांच चिल्ड्रन होना ही चाहिए दोस्तों तो देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ये भी ठीक करके दे रहा है कि कौन लोगों को कितना चिल्ड्रन चाहिए वो भी गवर्नमेंट ठीक करके दे रही है एंड आवर टीचर रिपोर्ट दैट ही नेवर इंटरफेयर विद देयर एजुकेशन और और पॉइट के जो भी टीचर्स थे उन्होंने भी ये कहा है कि वो जो आदमी था मतलब जिस आदमी को लेकर पूरा पॉइंट हम पढ़ रहे हैं उस वो आदमी ने कभी भी उनके एजुकेशन में इंटरफेयर नहीं किया वॉज ही फ्री वॉज ही हैप्पी द क्वेश्चन इज एब्जर्व अभी क्वेश्चन होता है कि ये आदमी क्या एक्चुअली फ्री था या वो क्या वो एक्चुअली हैप्पी था ये जो क्वेश्चन है बहुत ही एब्जर्व है अब क्यों एब्जर्व है क्यों अजीब है क्योंकि गवर्नमेंट इसके बाद ये आंसर कर रही है कि हैड एवरी बिन रॉन्ग वी शूड सर्टनली हैव हर्ट गवर्नमेंट ये कह रहे हैं कि ये आदमी के बारे में हमें सब कुछ पता है तो ये क्वेश्चन बहुत ही अजीब है कि वो क्या वो फ्री था या फिर हैप्पी था क्योंकि अगर कोई कुछ भी गलत होता तो हमें पता चल जाता क्योंकि हमें इसके बारे में सब कुछ पता है दोस्तों यहाँ पे इस पॉइम का एंड होता है ये पॉइम बहुत ही बहुत ही सिंपल भाषा में लिखा गया है और इस पॉइम में एक आदमी का परिचय पत्र लेकर गवर्नमेंट को एक एक तरह से पॉइंट ने आर्मी के लिए सेटायर किया है तो थैंक यू सो मच तो आज के लिए इतना ही गुड बाय अच्छे रहिए स्वस्थ रहिए